Namaste. Let us start working with the software. When you install the software, you will see the installation folder name C drive G zero X in. और इस फोल्डर में आपको आपकी सिग्नेचर लाइसेंस फाइल कॉपी करनी होगी आपको अपना प्रोसेसर फाइल जिसका नाम है प्रोसेसर डॉट सी टू डी वो भी कॉपी करना होगा सिग्नेचर आपका लाइसेंस है ये आपका पोस्ट प्रोसेसर है रिजल्ट जनरेट करने के लिए नाउ दीज टू फाइल्स डोंट हैव टू बी मॉडिफाइड they have to be copied only once in your installation folder but for different grades of material and thicknesses that you use you will have to specify the cutting parameters whenever you use a different material grade and thickness jab aap koi naya material grade aur thickness use karte hain to uske liye cutting parameters ye wali file jiska naam hai materials.csv usme specify karna zaruri hai the parameters are tool diameter clearance lead in lead out etc ye aapka material ka naam hai ye thickness millimeter mein hai tool diameter yahan par hai clearance yahan par hai do part ke beech mein distance twice the tool diameter plus clearance do bar column d ek bar column e itna rakha jata hai लीड इन लीड आउट यहां पर है लीड इन और लीड आउट क्यों चाहिए कटिंग करते वक्त आपका कट प्रोफाइल से थोड़ा दूर होना जरूरी है आप कट इनिशिएट करेंगे तो थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे फिर प्रोफाइल पर जाएंगे और कट पूरा होने के बाद भी थोड़ा डिस्टेंस आगे चल के कटिंग ऑफ करेंगे इनको लीड इन लीड आउट कहा जाता है यहां पर आपकी स्पीड है मिलीमीटर पर मिनट में लेकिन यहां मेरा टारगेट यह है कि मैं नया एक मटेरियल डिफाइन करूं लेकिन मुझे पुरानी ऊपर वाली सेल में से कोई भी वैल्यू एम नहीं रखनी है सो आई एम कॉपिंग इट आई एम कॉपिंग द प्रीवियस रो एंड आई एम पेस्टिंग इट बिलो आई एम कॉलिंग इट मटेरियल फ्री आई एम चेंजिंग द थिकनेस वैल्यू फिफ्टी एम पैरामीटर्स चेंज कर रहा हूं कुछ सभी को चेंज नहीं कर रहा हूं लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड डिस्टेंस बिटवीन टू पार्ट शुड बी ट्वाइस द कर्व डायमीटर प्लस क्लियर सो फाइव पॉइंट वन प्लस फाइव पॉइंट वन प्लस फाइव पॉइंट वन लीडिंग लीड आउट पंद्रह एम एम रख रहा हूं आई कैन मेक एम ट्वेंटी इफ आई वॉन्ट टू सो वन एंड सो फोर बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप यहां पर जो भी चेंज करें मोस्ट इंपॉर्टेंटली make sure you save the result in the same folder and with the same name jo bhi change karenge nahi ro aap dalenge make sure aap usi folder mein usi naam se usko save kare c drive g0x in materials.csv ke naam se now we will close this and we will go to the next important data that is part drawings we require part drawings in the form of two dimensional drawings consisting of lines circles and circular arcs to form closed and connected boundaries in one is to one scale hame part ke drawings aise chahiye jo circle line aur circular arc se bane ho ek dusre ke sath aaju baaju mein aise jude ho ki closed boundaries bane jahan se outer aur inner boundary ka hame pata chal jaye pata chal sakta hai और वन इज टू वन स्केल में मिलीमीटर यूनिट में ड्रॉ करना जरूरी है ये सब चीजें हमने हमारे मैनुअल में डिस्क्राइब करके रखी है अगर आपका ड्राइंग इस तरह से नहीं बनता है तो आपको क्या करना चाहिए ये मैं बाद में बताता हूं पहले आपको नेस्टिंग में पार्ट ड्राइंग्स कैसे यूज होते हैं वो करके दिखाता हूं First, let me show you how to use DXF files and macros to generate a nested job. For that, start the nesting module. This is your initial screen. It is very important to understand what it means. First row says my part selection would be in the form of drawing files. 
I can even use bill of materials, but not in this example. The raw material would be a rectangle. It could also be an inventory of files, but an uh, inventory of raw material sheets. But I am not going to use that in this example. Yes, I am going to select that material which I defined a few minutes ago, and it will do automatic nesting. Sequencing lead in lead out can be generated now or later. Let us start this process. I will start adding parts in order to create a new job. I will be using a DXF file. I have some samples. C drive, G zero X in samples, DXF, animal and control button दबाकर दूसरा drawing भी select कर रहा हूँ. Part का नाम चाहे तो बदल सकते हो. मैंने वही drawing रखा है. Quantity two. ये वाला पार्ट का नाम भी सेव रखा है क्वांटिटी फोर दो पार्ट बन गए ये मेरा पार्ट लिस्ट है आई वांट टू ऐड अनदर पार्ट लेकिन इस टाइम मैं मैक्रो यूज करना चाहता हूं आई विल गो टू मैक्रो मैक्रो विल अलाउ मी टू स्पेसिफाई द डायमेंशंस आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द डायमेंशन इन डायमेंशन इन दिस एग्जांपल बट यू कैन चेंज देम एज पर योर रिक्वायरमेंट There are number of macros available under macro folder. I have changed the part name. This is quantity macro round. Two. No other shape. These are my three parts. I can change the quantity. I can make quantity of four for this particular part, and so on and so forth. This is my part list. Big button will allow me to go to the next step. That is raw material selection. P1 is the shorter dimension. P2 is the longer dimension. They are not x y axis. One meter by two meter, I can take some ready-made values from here also. यहाँ से मैं ready-made values ले सकता हूँ चाहूँ तो. ये मेरा raw material sheet का नाम है. वही रखता हूँ मैं. इस तरह की दो sheets मेरे पास available हैं और यहाँ पर पांच से मैं चार और margin छोड़ रहा हूँ. I can add another sheet also if required. Using plus plus button, I can change the values of certain parameters for the sheet using the equal to button. When I click the big button below, please remember I have already created a new job with parts, cutting parameters, and the sheet. So first time I do so, it will do the nesting on its own. यह आपका ऑटोमेटिकली जनरेटेड नेस्टेड लेआउट है कलर स्कीम थोड़ा बदल देता हूं मैं ठीक है यहां आप देखेंगे कि दो शीट बने हुए हैं दो लेआउट बने हैं लेकिन यहां पर दूसरा लेआउट तो दिखाई नहीं दे रहा दैट इज बिकॉज वेन यू राइट क्लिक गो टू समरी यहां पर यूटिलाइजेशन एक्स वाई एक्सिस का लेंथ और स्पैन दिखाया गया है बट इंपॉर्टेंटली It says how many. That is equal to two. मतलब इस तरह के दो layout बने हैं. That is why the layout is one, but number of sheets consumed is two. Let us change that. First of all, let us change the quantity of all the parts to twenty. And let me define another raw material sheet. With the size thousand five hundred by three thousand, the layout has changed, as you can see. So, here, but what is happening is, I have used more number of parts. Number of parts pending are less. I can add more sheets. I can say I want this raw material sheet. I want ten numbers of them. I can even say my this piece first one I require or requiring only the quantity of one. You can keep nesting. You can keep generating results. And you can modify them at will. The result, the job file, 
is automatically saved in appropriate folder. You can go to options. This is where your job files are saved. This is where your output will be saved when you generate the output which is not covered in this video. But your cutting parameter file will always remain at C drive G0x in materials.csv. So in short, we have created a nested job. We have nested all these parts in different quantities. We have nested two different sheets. We can navigate to the next and previous layouts using these buttons. And we are ready to take the next step for editing, for modifying the layouts, the cutting sequence and so on and so forth. These things are covered in subsequent videos. Thank you very much for your time. Oh, before I forget, I have to show you the manual. Please go to the doc folder, there is a documentation folder, there is a manual there. There is a complete description of DXR file available here. You have to save your part drawing files in the form of R12 DXF file, release 12 DXF file, one part drawing typically in each DXF file, millimeter unit, one is to one scale, so on. Now, if you are not able to save the drawing file in the form of release 12 DXF file, file structure, please use your suitable option under your CAD software to find out how to save the drawing in release 12 DXF file because most CAD software support this. It is one of the simplest CAD file formats. And if you are not able to do it, there are a number of converters available. Many of them are free, which will allow you to generate, uh, convert your DWG and DXF files into our 12 DXF file structure. Suppose you are not able to generate the right kind of DXF file or if you are not able to find out what is wrong with the DXF file, if you have made an open contour, if you are overlapping the drawings, then you can use our CAD module, use the convert menu in that and generate an MDF file which is our own file structure and analyze the drawing as explained over here. There is a separate chapter on the CAD module over here. The process of conversion is explained over here. The CAD module can also generate your macros as well as standard shapes. But to clarify once again, it is not necessary to use the CAD module if you can generate the right DXF file from your CAD software. Thank you very much once again. Thanks for your time.